Hindi dapat malimitahan sa pagpapaliga tuwing bakasyon sa eskwela ang proyekto ng sangguniang kabataan. Siguro dapat talaga pagtuunan top 3 priorities natin as identified by uh, DBM. Number 1 is health. Number 2 is education. Third, yung governance. Kaya nais ko rin bangkit eh, napakahalaga dito sa kampanya natin na masimulan ng ating mga kabataan yung kanilang right and privilege to vote. Napakahalaga basic yan sa demokrasya na sana yung ating mga kabataan ay bumoto talaga at bumoto ng tama. Magsimula doon eh sa mga leaders natin who will make decisions for us. Binanggit ni Del Rosario na may 11 billion pesos na pondo ang SK kada taon na maaring magamit sa iba't ibang mga proyekto at programa ngunit dapat ay maayos ang paggasta. We will see to it na talagang yung ating mga SKs ngayon they have to comply with the rules and regulations prescribed by Republic Act 10742 or the SK Reform Act of 2016 and other pertinent guidelines issued by DBM and of the Commission on Audit para talagang masigurado natin na walang korupsyon at makikinabang talaga ang mga kabataan. Paalala pa nito na dahil sa SK Reform Act, hindi na maaring sumausaw ang barangay officials sa pondo at proyekto ng mga kabataan. Yung spirit talaga ng RA 10742, SK Reform Act of 2016 is the fiscal or financial independence ng ating mga SK. Bawal po na makialam yung mga barangay officials, lalo na yung kapitan. Dapat yung nagdi-decide kung paano gastusin, gamitin yung pera ay talagang yung mga SK officials lamang. Samantala nakipagkasundo ang NYC sa Presidential Anti-Corruption Commission para hindi maligaw ng landas ang kabataang opisyal. Iyong ano natin, yung uh, pagkakaroon ng prevention. So plano natin ni Commissioner, magkakaroon tayo ng mga integrity forum, Tama. integrity development forum and seminars. Ituro natin yung fundamentals, yung uh, basic principle ng integrity at honesty sa ating mga kabataan. Yun po ang sa tingin ko ang mas sustainable na pamamaraan para labanan natin ang korupsyon sa bansa. Binanggit din ng opisyal na sa NYC ay inaprubahan nila ang isang resolusyon na sumusuporta sa mga panawagan na makasama ang pandarambong o pangungurakot sa pondo sa maaring maparusahan ng kamatayan. Yeah, we passed a resolution for the supporting the passage of the uh, death penalty, a bill, restoration. a restoration of death penalty that will not only cover heinous crimes on drugs but also on the case of plunder. Kahit anya mga kabataang opisyal na mapapatunayan sa maling paggamit ng pondo ay dapat mabitay. Well, that would be a good example para hindi na pamarisan, para talagang matakot. John Escocio Radio Inquirer, 990, bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.